stop practicing for IELTS examination. Number IELTS examination kaga nariya practice test edukkarudhanaal mattu me nambolod score improve aydoon apdi inu nani kereengla anna. Apdi inna nambol chinna vayish lehandu school days liyum college days liyum examination kuk veru mock test attend pannu attend pannu attend pannu direct examination kuk pounu. Padichittu thana pounu. So adhe mari thana IELTS examination kuk prepare pannu ittu adhu kapram adhan nambol pougam pounu. Nand practice test mattu me nambolod IELTS oda learning material nambol use pannu apdi inna. அதில் நமக்கு எதாவது உபயோகம் இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்மளோட ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் ஐஎஸ் ஐஎல்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுல தான் இருக்க முடியும் நம்மளோட குறைகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுமே தவிர அதை மட்டுமே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ரிலே பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஐஎல்ஸ் ஸ்கோரை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் கண்டதும் கற்றதும்ல உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறது ஐஎல்ஸ் லிசனிங் டிப்ஸ் ஏற்கனவே நான் ஸ்பீக்கிங்க்கும் ரைட்டிங்க்கும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இப்போ மூணாவதா லிசனிங் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்பான்சர் பண்றது கேம்லி ஆப் நம்மளோட இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்ஸோடைய கால் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அது மூலமா நம்மளோட ப்ரனவுன்சேஷன் கிராமர் ஃப்ளூயன்சி எல்லாமே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் டியூட்டர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் அவைலபிளா இருப்பாங்க ஸோ தேவையானவங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் எப்படி இதை கனெக்ட் பண்ணும் என்னங்கிறத நான் இப்போ காமிக்கிறேன் இந்த கேம்லி ஆப்பை நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஐடியும் செட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு எடுத்தோடனே அஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரீ மினிட்ஸ் கிடச்சிச்சு என் மூலமாக வேறு யாருக்குனா இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ மினிட்ஸ் ஆட் ஆகும் இதில் டியூட்டரில் வந்து யார் யார் அவைலபிளாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் நிறைய பேர் லிஸ்ட் அவுன் ஆயிருக்கு நம்ம யார் கூட பேசணும்னு நினைக்கிறோமோ அவங்களுக்கு கால் பண்ணிக்கலாம் இவங்க தான் இன்றைக்கி என்னோடய டியூட்டர் ரொம்ப நல்லாவே பேசினாங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் பேசினாங்க ஸோ நாம் தப்பாக பேசுவோமா இல்லைனா ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணி பேசணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தான் பேசுனாங்க ஸோ ரேட்டிங்கை பார்த்துட்டு உங்களோட டியூட்டரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஆப் தான் இது ஐஎல்ஸில் மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் மாடியூல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக லிசனிங் தான் ஒரு ஆடியோ பிளே ஆகும் அதில் தான் கொஸ்டின் வரப்போகுது கண்டிப்பாக அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் வந்து நம்ம கேட்குற ஆடியோவில் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே வந்து வேறு மாதிரி டைவெர்ட் பண்ணி ஒரு உள்குத்து ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஆன்சரை டைரெக்டாக கொடுக்காம வேறு ஒரு வார்த்தையில் அதே மீனிங்கில் இருக்க மாதிரி கொடுப்பாங்க எப்பா என்ன ஒரு வில்லத்தனையா அந்த ஐஎல்ஸ்காரங்களுக்கு அப்படின்னு நானே நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஐஎல்ஸ் லிசனிங்கில் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது நம்மளோட லிசனிங் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் லிசனிங் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னா நிறைய கேட்கணும் கேட்கறது வந்து சும்மா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராக்டிஸ் டெஸ்டெல்லாம் இல்லாமல் நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை கேட்கலாம் லைக் வந்து நமக்கு வந்து கிரிக்கெட் பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும் கிரிக்கெட்டை பார்க்காம கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரியை நம்ம எத்தனை பேர் உன்னிப்பாக கவனித்து பார்த்துருக்கோம் தெரியல அதில் நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய இங்கிலீஷ் மூவிஸ் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய வெப் சீரீஸ் இருக்குது இங்கிலீஷ்லேயும் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு தமிழில் சீரியல் பார்க்குறத விட இங்கிலீஷில் அந்த வெப் சீரீஸ் இல்லை மூவிஸ் அந்த சீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப காமெடியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் அதெல்லாம் சப் டைட்டில்ஸோடு பார்க்க ஆரம்பிங்க ஸோ ரொம்ப இன்னும் முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா யூடியூப்பில் ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்பீடை இம்ப்ரூவ் நம்ம ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லையோ இல்லை ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்லையோ வச்சு கேட்டு பாருங்கள் புரியுதான்னு பாருங்கள் புரியலையா இட்ஸ் ஓகே கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி கேட்டு பாருங்கள் திரும்ப ஃபாஸ்ட் பண்ணி கேட்டு பாருங்கள் ஸோ இதில் என்ன இருக்கும்னா நம்மளோட அந்த அவங்களோட அந்த ஆப்சன்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆப்சன்ட்டை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கேட்டு கேட்டு பழகிக்கிட்டோம் அப்படின்னா மீனிங் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆக்சுவல் லிசனிங் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து நம்ம அவங்க அது அவங்க பேசுறதுக்கான நோட்ஸை நம்ம எடுப்போம் இல்லையா என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது சின்ன சின்ன நோட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து நம்ம சீக்கிரம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி மொத்தமாக அவங்களுக்கு கேட்க போர் அடிக்குதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேளுங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க மைக்ரோ லிசனிங் சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேட்டுட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத
ஐஎல்ஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட் நிறைய ஆக்சென்டில் வந்து பேசலாம் பட் மேஜராக இருக்க போகிறது பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட் பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட்னால் வந்து பிபிசி மட்டும்தான் அப்படின்னு பார்க்க வேணாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிரிட்டிஷ் மூவிஸ் இருக்குது பிரிட் பிரிட்டிஷ் சீரியல்ஸ் இருக்குது அதெல்லாமும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதில் நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை நம்ம பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் நம்மளோட வக்காபுலரி கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அது இல்லாமல் ஒருத்தவங்க பேசுகிறத மட்டும் கேட்காம ரெண்டு மூணு பேர் பேசுகிற அந்த கான்வர்சேஷனும் பார்க்குற மாதிரி பாருங்கள் ஜஸ்ட் நியூஸ் மட்டுமே கேட்டுட்டு இல்லாமல் ஒருத்தவங்க பேசுகிறத விட வேரியஸ் ஆக்சென்ட் இருக்கும் வேரியஸ் அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கேட்டு பழகிக்கிட்டால் தான் வந்து நம்மளால் இந்த லிசனிங் மாடியூலில் வந்து நல்ல ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஐஎல்ஸ் லிசனிங் ஸ்கில்ஸை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் அந்த டெஸ்ட்டை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்லணும்ல அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஐஎல்ஸ் லிசனிங் பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா மொத்தம் நாலு பார்ட்டு ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் பத்து பத்து கொஸ்டன் மொத்தமாக ஹாஃப் அன் ஹவர் டைமு பத்து நிமிஷம் வந்து பேப்பர் பேஸ்டாக இருந்தால் அந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் ஷீட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க இதில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ரெண்டு பேர் பேசுவாங்க மோஸ்ட்டாக அதாவது ரூம் புக் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ தான் பிளே ஆகும் ரெண்டாவது பார்ட்டில் வந்து ஒரு ஆள் தான் பேசுவாங்க டூரிஸ்ட் கைடாக இருக்கலாம் இல்லை மேப் பற்றின விஷ் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ பிளே ஆகும் மூணாவது கஷ்டமாக இருக்கும் இதில் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுவாங்க வேரியஸ் ஆப்சன்ஸ் இருக்கலாம் யார் யார் என்னென்ன சொல்கிறாங்க நிறைய அக்ரி பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் டிஸ்அக்ரி பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய செக்ஷன் வந்து இந்த பார்ட் த்ரீ தான் பார்ட் ஃபோர் வந்து இருக்கிறதுல கஷ்டமான செக்ஷன் இதில் வந்து ஒரே ஒருத்தவங்க தான் பேசுவாங்க யூனிவர்சிட்டி லெக்சர் கொடுக்கறது தான் பேசுவாங்க ஐஎல்ஸ் லிசனிங்கில் ஒரு ஆறு விதமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பிளான் இல்லைனா வந்து மேப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த பிளானிங் மேப்பிங் எல்லாமே வந்து அதாவது டயக்ராம் லேபிளிங் மாதிரி இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்டாக பார்ட் டூவில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஃபார்ம் ஃபில்லிங் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இது வந்து பார்ட் ஒனில் மெயினாக இருக்கும் அப்புறம் நோட் மேக்கிங் இல்லைனா ஒரு டேபிளில் வேலிடேட் பண்ணுறது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் அனாலிசிஸ் மாதிரி இருக்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் இல்லைனா ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்குறது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து கொஸ்டின் டைப் இந்த கொஸ்டின் டைப்பு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நமக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்ட்ராட்டஜியோ இல்லை ஒரு அப்ரோச்சோ வச்சுருக்கணும் அப்படி தான் வந்து நம்ம லிசனிங் மாடியில் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் இதில் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் பேட்டர்ன்லாம் எப்படி இருக்கும் எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவாச்சும் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஆனால் ப்ராக்டிஸ் மட்டுமே நமக்கு சொல்யூஷனாக இருக்க முடியாது ஸோ கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஐஎல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை தெளிவாக படிச்சுட்டு தான் வந்து ஆன்சரை எழுத ஆரம்பிக்கணும் இது எல்லா மாடியூலுக்குமே பொருந்தும் இதே லிசனிங் மாடியூல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க நாட் மோர் தேன் டூ வேர்ட்ஸ் இல்லைனா நாட் மோர் தேன் த்ரீ வேர்ட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி டூ வேர்ட்ஸ் அப்படின்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு வார்த்தையில் தான் ஆன்சர் எழுத முடியும் இந்த ஆன்சர் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வார்த்தை அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தையும் அதில் வேர்டாக தான் கணக்கு எடுக்கும் இப்போ வந்து ஆஃபாக இருக்கட்டும் ப்ரப்போசிஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு வவல் அ ஆன் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வேர்டாக தான் கன்சிடர் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிக்கணும் இங்கே லிசனிங் மாடியூலில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து இது ரீடிங்குமே பொருந்தும் சம்மரைசிங் அண்ட் பேரஃபைசிங் இப்போ நம்ம என்ன கேட்க போகிறாங்களோ அதாவது நம்ம என்ன ஆடியோ கேட்க போகிறோமோ அதை நம்ம மொத்தமாக அதோட கான்டெக்ட் என்ன அது ஒரு கிறிஸ்பாக என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கொஸ்டினை பார்த்துட்டே நம்ம வந்து என்ன மாதிரி ஆடியோ ப்ளே பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கெஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து கீயை ஹைலைட் பண்ணி இதுதான் கீவேர்ட்ஸ் இந்த ஆப்ஷனுக்கு ஸோ அது சம்மந்தமாக ஏதாவது பேசுகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த ஆன்சரையும் டைரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளும் குழப்பறதுக்கு தான் கொடுப்பாங்க ஸோ கீவேர்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு இந்த வார்த்தைக்கு இது பதில் ஸோ அது வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம பிரெயின் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செஞ்சால் தான் நம்மளால் லிசனிங் மாடியூல் அட்டன் பண்ண
அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட்டோட ப்ரொனவுன்சேஷனாக பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து ஏனாவோட ஏ தான் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவான் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் ஆனால் அது ஏ இந்த ப்ரொனவுன்சேஷன் சில ஆல்ஃபபெட்ஸ் வந்து அவங்களோட ப்ரொனவுன்சேஷனே ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எக்ஸாக்டாக பார்த்தோன்னா பியோட ப்ரொனவுன்சேஷன் டி இ டி அப்புறம் ஜி பி சி இந்த மூ ஆல்ஃபபெட்ஸ் எல்லாமே ப்ரொனவுன்சேஷன் எந்த அளவுக்கு அவங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க வேணால் ரிப்பீட் பண்ணுறான் இட் இஸ் பி இ இ டி ஜி பி சி அதே மாதிரி நம்பர்ஸும் இப்போ வந்து தேர்ட்டீன்க்கும் தேர்ட்டிக்கும் எப்படி அவங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் கவனிச்சாகணும் ஏன்னா பார்ட் ஒன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை தான் நம்ம மிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆல்ஃபபெட்ஸும் நம்பர் ப்ரொனவுன்சேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்ட் ஒனில் அடுத்து வந்து நம்மளோட மேப்பு பொண்ணுங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான பீரியட் சாரி எனக்கு நிஜமாக கஷ்டம் தான் ஜென்ரலாக எல்லா பொண்ணுங்களையும் சொல்லலை அதப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஜென்ரலாக பசங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாக்ரஃபிக்கல் நாலேஜ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பொண்ணுங்களுக்கு அது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நானும் அதுக்கு விதிவிலக்கு கிடையாது என்னால் வந்து லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்குமே வந்து பெருசாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் மொழிப்பேன் நான் ஒரு இடத்துக்கு பத்து தடவை போனால் தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும் என்ன பண்ணுறது ஆண்டை வந்து பொண்ணுங்களை மோஸ்ட்டாக எல்லா பொண்ணுங்களுக்குமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் நான் மட்டும் சொல்ல பட் கேர்ள்ஸ் யாருனா எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருந்தீங்கன்னா தப்பாக எடுத்துக்காதுங்க ஸோ இந்த மேப் கொஸ்டனில் வந்து பசங்க ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் பட் பொண்ணுங்களுக்காக மட்டுமே வந்து சொல்கிறேன் கொஞ்சம் டைரக்ஷன்ஸை அந்த சைன் லாங்குவேஜை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம் இதில் வந்து சில வேர்ட்ஸ் இருக்குது அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி எதெல்லாம் அந்த மேப்பில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஒரே நிமிஷம் காமிச்சிடுவேன் மேப் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது சில பல வேர்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம மோஸ்டாக வந்து நம்மளோட கற்பனை வளம் நஜமாவே வேணும் ஒரு இடத்த வந்து நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்க முயற்சி பண்ணாதான் இந்த மேப் கொஸ்டினை வந்து நம்மளால கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இது வந்து கோ ஸ்ட்ரைட் டேக் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹெட் ரைட் டேர்ன் லெஃப்ட் கீப் கோயிங் ஆப்போசிட் நெக்ஸ்ட் டூ அப்புறம் பிசைட்ஸ் on the corner, on the left or right. இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் மேப்பில் நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் அந்த கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ண முடியும் மோஸ்ட்டாக வந்து லிசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கீ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து பேரஃப்ரைஸ் பண்ணுறதும் கீ பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணுறதும் தான் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம நோட்ஸ் எடுப்போம் இல்லையா கடகடன் ஆடியோ ப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும்போது அந்த நோட்ஸை வந்து அப்ரிவேட் ஃபார்மில் நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி ஷார்ட்டாக எழுத ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும் மற்றபடி ஐஎல் லிசனிங்கோட டிப்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லா யூடியூபர்ஸும் அதாவது ஐஎல்ஸ் டீச்சர் சொல்கிற மாதிரியே தான் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு பிரேக் கிடைக்கும்போது என் முன்னாடி என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்க்காதீங்க அடுத்த என்ன கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு ப்ரெடிக் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கெல்லாமே மெயின் இது வந்து நம்மளோட லிசனிங் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணால் அப்படி தான் வந்து நம்மளால் இதிலலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது எழுதி பழகுங்க சில விஷயங்கள் எல்லாம் எழுதுனா தான் நமக்கு அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வராது டக்குன்னு வந்து எனக்கு செக்ரட்டரி அப்படின்னு எழுதுனேன்னா டக்குன்னு வந்து ஏவா ஈயா எங்கே ஏ வரும் எங்கே ஈ வரும் அப்படிங்கிறது நானே சில டைம் கன்ஃபியூஸ் ஆவேன் எழுதும்போது வந்துருமா இருக்கும் பட் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் பாருங்கள் ஏன்னா ஸ்பெல்லிங் தப்பான அந்த ஆன்சர் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அண்ட் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் கிடையாதுங்க ஸோ எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ண பாருங்க ஐஎல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டஃப்பான நாலு கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணுறதோட கரெக்டான ஒரு பத்து கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கோர் நல்லாவே வந்து கிடை இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதில் வந்து ஒரு நாலு கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படிங்கிறதுனால அந்த லாஸ்ட் மினிட் டென்ஷன் ஒன்று ஆகும்ல அதால் நிறைய பேர் வந்து ஆன்சர் ஷீட்டில் அந்த பத்து நிமிஷம் ஆன்சர் ஷீட்டில் வந்து நம்ம ஆன்சர்ஸை மாற்றுற இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகி விட்டுட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ அதில் அந்த டென் மினிட்ஸ் டைமை அந்த ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் வேறு எதுலையும் நம்ம வந்து டைவெர்ட் ஆகிட்டு இருக்க வேணாம் ஏன்னா எக்ஸாம் முடிஞ்சு அந்த ஹாஃப் அன் அவரில் முடிஞ்சு போச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம அந்த எழுதி வச்சுருக்க அந்த ஆன்சரை மட்டும் கரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுல மட்டும்தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் அதில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கிராமர் அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம அந்
லிசனிங் இவ்வளோதான் அடுத்தது வந்து நான் ரீடிங் பற்றி போகிறேன் ரீடிங்கும் மோஸ்ட்டாக இதே டிப்ஸ் தான் அந்த ரீடிங் அண்ட் ஃபேரஃப்ரைசிங் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த லிசனிங்கில் லிசனிங் அண்ட் ரீடிங்கில் மற்றபடி மீதி எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளானது தான் ஐகல்ஸில் ஸோ உங்கள் வெக்காப்லரி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ப்ரொனவுன்சேஷன் ஸ்கில்ஸும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பிடிச்ச விஷயங்களை பண்ணுங்கள் சீரியல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்க்கு வந்து இங்கிலீஷ் சீரியல்ஸ் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட வொக்காபுலரியும் நம்மளோட இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ஸும் தாராளமாக வளர்ந்துட போகுது லாங்குவேஜ் தானே எங்கே போயிட போகுது நம்மளால் கற்றுக்க முடியாதான்னு பழைய மொழி தமிழே பேசுகிறோம் இங்கிலீஷ் பேச முடியாதான்னு ஈஸியாக வந்துடும் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் டெலிகிராம் குரூப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட குவெரிஸ் எல்லாம் நம்ம அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம மெயினாக வந்து முக்கியமான விஷயம் நான் வந்து பெருசாக இப்போது எல்லாருடைய குவரிஸ்க்கும் ஆன்சர் பண்ண முடியறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு ஆஃபீஸில் வச்சு செய்கிறாங்க இப்போது முடியல என்னாலேயே நிறைய பேர் வந்து ஆஃபீஸ் வேலை கம்மியாக இருக்குது ஓபி அடிச்சுட்டு வீடியோலாம் போட்டுட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் போட்டீங்க பாஸ் எனக்கு வச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் என்னால் வந்து இப்போது ஒழுங்காக வீடியோஸும் போட முடியல உங்களோட குவரிஸ்க்கும் ஆன்சர் பண்ண முடியல கொஞ்சம் கண் வைக்காதீங்க பாஸ் என்னால் முடியல என்னால் முடியல சீரியஸாகவே ஐயோ ஏண்டா விடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இப்போல்லாம் அந்தளவுக்கு நல்லா கொடுக்குறாங்க காலையில் ஆரம்பித்து சாயங்காலம் வரைக்கும் மீட்டிங் மட்டுமே வச்சு என்ன சாகடிக்கிறாங்க முடியல எஸ்பெஷலி ராஜசேகரன் என்னால் எனக்கு நிறைய வேலை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இனிமேல் கண் வைக்காதீங்க நான் அப்பப்போ வீடியோவும் போடணும் ஸோ அதனால் கண் வைக்காதீங்க என் மேலே ஓகேவா இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் நான் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ